एंजाइम एंजाइम ऐसी जैव जो में होने वाली ऐसी जैविक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं एंजाइम्स और ये एंजाइम्स प्रोटीन युक्त होते हैं प्रोटीन्स ही क्या हैं एंजाइम्स हैं और सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते वे प्रोटीन जो उत्प्रेरक का काम करते हैं एंजाइम कहलाते हैं तो एंजाइम्स मुख्य रूप से प्रोटीन भाग और नॉन प्रोटीन भाग से मिलकर बना होता है और इस तरह से इन दोनों को कहा जाता है होलो प्रोटीन होलो प्रोटीन में प्रोटीन पार्ट्स तो कहते हैं एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट मिलकर बनाते हैं होलो एंजाइम होलो एंजाइम्स के अंतर्गत क्या क्या हैं प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट इसमें प्रोटीन पार्ट्स जो होता है ये कहलाता है एपो एंजाइम ये होते हैं प्रोटीन पार्ट और दूसरा इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि कोफैक्टर कहलाते हैं कोफैक्टर क्या है नॉन प्रोटीन पार्ट तो इस तरह से होलो एंजाइम्स या एंजाइम्स इसमें दो भाग दो भाग एपो एंजाइम्स और कोफैक्टर से मिलकर बने होते हैं वह एंजाइम्स होलो एंजाइम्स कहलाते हैं प्रोटीन पार्ट्स में जो मुख्य रूप से जो एंजाइम्स होंगे सुक्रेज प्रोटीज आदि जो एंजाइम्स हैं ये एपो एंजाइम्स हैं जिसमें केवल प्रोटीन पार्ट्स हैं और कुछ एंजाइम्स जो नॉन प्रोटीन पार्ट हैं नॉन प्रोटीन पार्ट के अंतर्गत एन ए डी एन ए डी निकोटीनेमाइड एडिनिन डाई निक्लोटाइड एन ए डी पी निक्लोटीनामाइड एडिनिन डाई फॉस्फेट तो इस तरह से ये नॉन प्रोटीन पार्ट्स हैं तो इनमें नॉन प्रोटीन पार्ट्स को एंजाइम से हम शीघ्रता से अलग कर सकते हैं वे को फैक्टर कहलाते हैं और जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट्स में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमेशा प्रोस्थेटिक समूह से जुड़े रहते हैं एंजाइम से जुड़े रहते हैं अलग नहीं होते हैं, वो कहलाता है प्रोस्थेटिक समूह तो इस तरह से कोफैक्टर एक तो प्रोस्थेटिक समूह वाला होता है और दूसरा कोफैक्टर या सह एंजाइम्स कहेंगे सह एंजाइम्स में जिनमें प्रोटीन भाग से शीघ्रता से अलग हो जाते हैं और ये कहलाएंगे कोफैक्टर और जो प्रोस्थेटिक समूह है जो शीघ्रता से नहीं हटाए जाते या ये एंजाइम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं वो कहलाते हैं प्रोस्थेटिक समूह तो इस तरह से प्रोटीन के मुख्य जो भाग हैं प्रोटीन पार्ट्स होते हैं और कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स तो इस तरह से ये एंजाइम्स जो बनता है वह कहलाता है होलो एंजाइम तो इसमें होलो एंजाइम्स के अंतर्गत जितने भी एंजाइम्स हैं नॉन प्रोटीन और प्रोटीन पार्ट सभी मिलकर एंजाइम्स हैं जो रासायनिक जैव रासायनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं कुछ एन एन ए डी एन ए डी पी ए टी पी को फैक्टर ए एफ ए डी एफ एम एन ये भी नॉन प्रोटीन भाग हैं जो को फैक्टर के उदाहरण हैं इसमें जो प्रोस्थेटिक समूह में जो एंजाइम्स आते हैं हेम्स फ्लेविन्स 
ये हमेशा एंजाइमों के साथ जुड़े रहते हैं तो इस तरह से ये एंजाइम्स प्रोटीन में जब जुड़ते हैं तो एंजाइम्स और सबस्टेट दोनों के बीच जब क्रिया उत्पन्न होता है तो इस क्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इसमें एंजाइम्स की क्रियाविधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि एंजाइम्स और सबस्टेट दोनों मिलकर एक एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनाता है एंजाइम्स मालिक्यूल और दूसरा होता है सबस्टेट मालिक्यूल ये दोनों मिलकर बनाते हैं एंजाइम सबस्टेट ये कुछ समय के लिए इनमें अस्थायी परिवर्तन होता है हाइड्रोजन जब इसमें प्रोडक्ट बन जाते हैं तो एंजाइम फिर से अलग हो जाते हैं और नया उत्पाद बन जाता है तो ये एंजाइम्स जो पुनः क्रिया के बाद अलग होने के बाद ये एंजाइम्स फिर से प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट से अलग होकर पुनः सबस्टेट की क्रिया कर लेते हैं तो इस तरह से एंजाइम और सबस्टेट को जुड़ने के लिए एक विशेष स्थान होता है वह होता है एक्टिव साइट जिस स्थान से सबस्टेट एंजाइम से जुड़ता है वह स्थान पर होता है एक्टिव साइट और ये इस तरह से दोनों जुड़ने के बाद एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम्स पुनः अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं तो इस तरह से इनमें एंजाइम्स अलग होने के बाद ये फिर से पुनः सबस्टेट के साथ क्रिया कर लेते हैं और इस तरह से ये क्रिया कई चरणों में पूर्ण होती रहती है जो एंजाइम्स की उपस्थिति पर निर्भर होने वाली ऐसी जैविक क्रियाएं जिसके अंतर्गत एंजाइमों की आवश्यकता होती है इसमें एंजाइम्स क्रियाविधि को ताले चाबी ताले और चाबी परिकल्पना के द्वारा भी समझाया गया है डी कॉस्लैंड ने एंजाइम की क्रियाधार से जब जुड़ता है तो उनकी संरचना में कुछ मामूली सी अस्थायी परिवर्तन होते हैं एंजाइम जब सबस्टेट से जुड़ता है तो उनकी संरचना में कुछ अस्थायी परिवर्तन होता है और अस्थायी परिवर्तन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है अलग हो जाता है और एंजाइम मालिकूल अलग हो जाते हैं तो इस तरह से इसमें की यानी कि चाबी और लॉक मतलब ताला ताला और चाबी परिकल्पना के द्वारा भी हम समझ सकते हैं जिसमें की एक एंजाइम्स मॉलिक्यूल होगा और लॉक एक सबस्टेट मॉलिक्यूल सबस्टेट और एंजाइम्स आपस में जब जुड़ते हैं तो एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो वैसे ही ताला के लिए एक निश्चित चाबी होती है या निश्चित एंजाइम्स होते हैं सबस्टेट जिससे जुड़े होंगे तो क्रिया के दौरान सबस्टेट और एंजाइम मालिक्यूल आपस में जुड़कर एंजाइम सबस्टेट बनाते हैं तो ये एंजाइम और सबस्टेट जो ताले चाबी की परिकल्पना है एक ताले के लिए एक निश्चित चाबी ही होती है वैसे ही एंजाइम्स क्रिया के लिए भी एक निश्चित एंजाइम्स ही भाग लेते हैं तो हर एक क्रिया के लिए एक अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जिससे एंजाइम सबस्टेट बनेगा और एंजाइम सबस्टेट के बाद पुनः एंजाइम्स अलग हो जाते हैं और प्रोडक्ट अलग हो जाता है तो ताले और चाबी परिकल्पना के आधार पर जब ताला खुलता है यानी प्रोडक्ट बनते हैं तो अलग हो जाता है और की अलग हो जाता है इस तरह से एंजाइम्स अलग हो, जा, हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है और फिर से उन्हीं सबस्टेट पर जैसे ये क्रिया करते हैं या जैसे ये जुड़ते हैं जुड़कर अस्थायी में परिवर्तन होता है जैसे सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फिर से प्रोडक्ट बनेगा या क्रिया लंबी श्रृंखलाओं में होने वाली क्रियाओं के दौरान देखने को मिलता है जितने भी एंजाइम्स हैं जो जैविक क्रियाओं में बनने वाले उत्पाद हैं जिससे ये अपने प्रोडक्ट को बनाते रहते हैं या उत्पाद बनते रहते हैं जिसका उपयोग जैविक कार्यों के लिए होता है तो एंजाइम की परिकल्पना हम ताले और चाबी की परिकल्पना के द्वारा समझ सकते हैं इसमें एंजाइम सबस्टेट इन 
एंजाइम और सबस्टेट मालूम एस से सबस्टेट और ई से एंजाइम्स दोनों ये क्रिया करके इंजाइम सबस्टेट का निर्माण करते हैं ये इंजाइम मॉलिक्यूल और एस है सबस्टेट मॉलिक्यूल ये ई और एस मिलकर यानी कि इंजाइम और सबस्टेट मिलकर इंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं पुनः इंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स फिर इंजाइम अलग हो जाता है और पी प्रोडक्ट के रूप में नया यौगिक का निर्माण तो इस तरह से इंजाइम सबस्टेट के बीच क्रिया होने से इंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनता है जिनके सम्मिश्रण के दौरान क्रिया के दौरान सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है सक्रिय ऊर्जा के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं और ये हमेशा सभी इंजाइम एक निश्चित सबस्टेट या निश्चित पदार्थ के साथ जुड़कर क्रिया करते हैं तो इस तरह से ये इंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और फिर से नए उत्पाद बनते हैं तो आगे हम देखते हैं उत्प्रेरक और इंजाइम में अंतर क्या अंतर होता है उत्प्रेरक इंजाइम भी उत्प्रेरक है और रासायनिक पदार्थ भी उत्प्रेरक होते हैं तो इस तरह से इसमें जो उत्प्रेरक हैं रासायनिक रूप से अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं और इनके अणु सूक्ष्माणु होते हैं और जो इंजाइम्स हैं ये जटिल अणु हैं प्रोटीन्स होते हैं तो इस तरह से दोनों में अंतर एक जटिल अणु है और दूसरा सरल अणु तो इंजाइम एक जटिल अणु है और उत्प्रेरक अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं और सरल होते हैं इसमें नियंत्रक विशेष नियंत्रक अणुओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं इंजाइम्स विशेष नियंत्रण के द्वारा नियंत्रित होते हैं और जो उत्प्रेरक हैं विशेष के द्वारा नियंत्रित नहीं होते तो इस तरह से हम इनके ताप पर पीएच मात्रा पर भी निर्भर करते हैं ये ताप और पीएच पर अधिक संवेदनशील होते हैं लेकिन उत्प्रेरक में के प्रति ये पीएच या उनकी ताप कम संवेदी संवेदनशील होते हैं तो इस तरह से हम दोनों में अंतर देखते हैं उत्प्रेरक क्या है और एंजाइम क्या है उत्प्रेरक एक अकार्बनिक तत्व यौगिक तत्व होते हैं जिससे इनकी उपस्थिति में क्रिया प्रेरित होता है और एंजाइम्स एक जटिल यौगिक हैं प्रोटीन हैं जो क्रिया को प्रेरित करते हैं तो इस तरह से हम एंजाइम्स में और उत्प्रेरक में अंतर देखने को मिलते हैं देखने को मिलता है तो एंजाइम्स को प्रभावित करने वाले कारक एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे कि पीएच सांद्रता हाइड्रोजन की सांद्रता कुछ एंजाइम्स अमली माध्यम में कार्य करते हैं और कुछ एंजाइम्स छारी माध्यम में काम करते हैं इसी तरह इनकी पीएच के आधार पर इनमें जैसे कि पेप्सिन ये इनका पीएच मान लगभग एक दशमलव पाँच से दो तक होता है यानी कि अमली माध्यम में कार्य करते हैं पेप्सिन एक अमली माध्यम में कार्य करता है और इसी तरह ट्रिप्सिन जो है ये छारी माध्यम में काम करते हैं इनका पीएच लगभग आठ के बराबर होता है ये था उनकी अमली और छारी के आधार पर 
उनकी पीएच मानों के आधार पर इसी तरह हम देखते हैं ताप पहला पॉइंट था पीएच सांद्रता पर जिसमें अमली और छारी छारी प्रकृति के आधार पर एंजाइम्स क्रियाशील रहते हैं पेप्सिन अमली माध्यम में काम करता है और छारी माध्यम में काम करते हैं ट्रिप्सिन दूसरा है दूसरा कारक है ताप ताप पर विशेष रूप से इन पर प्रभावित होते हैं जेम्स जैसे जैसे ताप बढ़ता है इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है और एक निश्चित ताप पर ये क्रियाशील होते हैं तो अधिकतम ताप लगभग इनमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक क्रियाशील होता है इनके बीच जब ग्राफ खींचते हैं प्रारंभिक स्थिति पर टेम्परेचर जीरो स्थिति पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है इसकी क्रियाशीलता भी बढ़ती जाती है अधिकतम ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ता है इसमें क्रियाशीलता रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिएक्शन की दर भी बढ़ती है क्रैश की दर बढ़ती है और 37 डिग्री के बाद ये धीरे धीरे कम हो जाता है जब इस तरह टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो क्रियाशीलता कम हो जाती है एंजाइम की सक्रियता कम हो जाता है अगला है जिसमें टेम्परेचर के बाद किंड भोज की सांद्रता एंजाइमों की सांद्रता एंजाइम्स एंजाइम की सांद्रता जैसे जैसे एंजाइम की सांद्रता बढ़ती जाती है एंजाइम की सांद्रता जैसे जैसे एंजाइम की सांद्रता बढ़ती जाएगी क्रियाशीलता भी क्या होगा बढ़ती जाता है और एक समय बाद ये क्रियाशील या इनकी क्रियाशीलता रुक जाती है तो एंजाइम की सांद्रता जैसे अब बढ़ती जाएगा इसकी क्रिया धीरे धीरे एक समय के बाद एक स्थान के बाद जैसे सांद्रता बढ़ गई तो इसमें सांद्रता बढ़ने का कारण कि ये अधिक क्रिया सब स्टेट को शीघ्रता से कार्य क्रिया कर लेते हैं अब सांद्रता और बढ़ाने पर इनके लिए सब स्टेट नहीं हो पाता जिससे क्रिया रुक जाता और एक स्थायी अवस्था प्राप्त होता जैसे जैसे एंजाइम्स की सांद्रता बढ़ेगा सक्रियता इनकी क्रियाशीलता कम होती जाती है एंजाइम्स की सांद्रता ये हो गया एंजाइम्स की सांद्रता इसके बाद उत्पाद सांद्रता 
किसी क्रिया में के फलस्वरूप बने जो उत्पाद हैं अगर इन उत्पादों का पुनः दूसरे यौगिक में परिवर्तित ना हो या फिर इन यौगिकों को वहां से हटाया जाए तभी वह पुनः युग क्रियाशील होंगे तो प्रोडक्ट ही उसके लिए क्या होते हैं रोकने का काम करते हैं क्रियाशीलता को कम कर देते हैं तो प्रोडक्ट या उत्पाद की सांद्रता जैसे जैसे बनते जाता प्रोडक्ट को हटाना आवश्यक होता है या प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में परिवर्तित होते जाते हैं जिससे वह क्रिया होती रहती है जैसे हम इंजाइम को दर्शाने के लिए एक क्रियाविधि देख सकते हैं जिसमें पराकनली में एक पराकनली में एमाइलेज टाइलिन जिसमें एमाइलेज या टाइलिन जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम्स होता है ये एमाइलेज कहाँ पाया जाता है लार में तो पराकनली में इस लार को त्रियावल लेते हैं जिसमें तीन परखनली के अंदर रखते हैं ए बी सी तो एक में तो बी ए बी सी में तीनों में बराबर रखते हैं बी और सी के अंतर्गत दोनों को इनमें पानी मिलाकर रख दिया जाता है और एक परखनली को गर्म करते हैं तीन टेस्ट ट्यूब लिया गया है जिसमें एमाइलेज या टाइलिन इंजाइम्स उपस्थित हैं और इसमें पानी मिलाकर तीनों बरख नली में ए बी और सी में लिया गया तीनों टेस्ट ट्यूब में एमाइलेज एंजाइम्स पानी के साथ लेते हैं उनमें से तीन में से किसी एक को गर्म करते हैं चाहे बी को गर्म करें या सी को गर्म करें एक टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं जिसके एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं या उनमें विकृतियां आ जाती हैं जिसके कारण ये अपनी क्रियाशीलता या क्रिया को प्रदर्शित नहीं कर पाते तो टाइलिन एंजाइम्स जो हैं दो बीक में रखी हुई एमालेज एंजाइम को जिसमें जल में घुला हुआ है इसको गर्म करते हैं तो यहाँ की एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं और दो परखनली में ए और सी में एमालेज उपस्थित हैं जब इसमें हम परीक्षण करके देखते हैं टाइलिन की परीक्षण के दौरान जो कि इसमें उपस्थित जो परखनली है आयोडीन की घोल डालते हैं दो आयोडीन की घोल दो परखनली में आयोडीन की घोल से नीला हो जाता है और बीक में आयोडीन के रंग नीला दिखाई नहीं देते यानी डी के विलियन में नीला रंग दिखाई नहीं देता तो बी को गर्म किया गया है जिसके कारण यहाँ की एंजाइम की सक्रियता समाप्त हो गई है और ये अभिक्रिया नहीं दे स्टार्च की अभिक्रिया दिखाई नहीं देता है तो इस तरह से हम इनकी एंजाइमों की सांद्रता की क्रियाशीलता को बता सकते हैं तो हम इंजाइम की सांद्रता के बारे में प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं जो एंजाइम्स हैं लार में जो एंजाइम्स पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन जो कि भोज पदार्थों को दूसरे यौगिक में तोड़ते हैं तो इन्हीं 
एमालेज एंजाइम जो उपस्थित लार है उसको हम तीन परख नली में लेते हैं ए बी सी और इसमें जल मिलाकर तीन तीन एम एल तीन एम एल लेकर तीनों में बराबर मात्रा में जल मिलाते हैं तीनों में बराबर मात्रा में जल मिलाने पर एक परख नली को गर्म किया जाता है और दो फरक नली समान रहते हैं इसमें एक परख नली जिसमें हम गर्म करते हैं मान लो ये सी है या कोई भी एक परख नली हो जिसको हम गर्म करते हैं वह उसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है जिसके कारण वह दूसरे यौगिक में बनाने की क्षमता नहीं रख पाता लेकिन जो दो दूसरा जो जिसमें एमाइलेज उपस्थित है एंजाइम है उन क्रिया उपस्थिति के कारण ये पदार्थ को दूसरे यौगिक में बदल सकता है तो जिसमें भी ए और बी में हम जब आयोडिन विलन डालते हैं तो ये नीला रंग देता है और इसी तरह बी में जब आयोडिन विलन डालते हैं तो ये नीला रंग नहीं देता तो सी में स्टार्च और ए में स्टार्च की उपस्थिति को बताता है लेकिन बी है जो स्टार्च की उपस्थिति नहीं बताता तो इस तरह से जो एमाइलेज हैं या एंजाइम्स हैं ये दूसरे पदार्थों में परिवर्तित हो गए जिसके कारण ये टेस्ट या क्रिया नहीं कर पाता या वह प्रदर्शित नीला रंग प्रदर्शित नहीं कर पाता जब हम इसमें फेलिंग विलियन डालते हैं तो ये औक्षेपित हो जाते हैं इस तरह से एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रयोग के द्वारा भी हम बता सकते हैं किसकी क्रियाशीलता के आधार पर या उनकी जो क्रियाएं के दौरान दूसरे उत्पाद बनने के कारण उनका क्रिया बदल जाएगा या उसमें टेस्ट हमको दिखाई नहीं देता तो ये अब एमाइलेज परीक्षण के माध्यम से हम एंजाइम की सक्रियता या उनकी क्रिया को बता सकते हैं कि एंजाइम पदार्थ को दूसरे पदार्थों में बदलता है तो यहाँ पर स्टार्च किस में बदल गया ग्लूकोज में तो बी वाले परख नली में स्टार्च जो उपस्थित है ये स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाने के कारण ये नीला विलयन नहीं देता और बाकी ए और सी में स्टार्च उपस्थित है इसलिए आयोडिन के साथ ये क्रिया करके स्टार्च आयोडाइड बनाते हैं और ये नीला रंग दिखाई देता है ये है उनके प्रभावित कारक इंजाइमों के कारक इंजाइम क्रियाशील होने के साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी होते क्रियाओं के रोकने का काम करते हैं तो वे एंजाइम्स संधमन या इनहिबिटर कहलाते हैं संधमन इनहिबिटर जो क्रिया को रोकने वाले होते हैं एंजाइम के साथ ये एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स ना बनाकर एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंजाइम और इनहिबिटर मिलकर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना बन जाता है जिसके कारण उत्पाद नहीं बन जाते इनकी क्रियाशीलता को रोक देता है तो इस तरह से हम जब इंजाइम्स किसी एक्टिव साइट पर एंजाइम के एक निश्चित निश्चित क्रिया क्षेत्र होता है जहाँ पर एंजाइम्स और सबस्टेट आकर जुड़ते हैं और सक्रिय ऊर्जा के दौरान ये नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो किसी एक्टिव साइट से या एंजाइम के किसी दूसरे भाग से अगर जुड़ जाता है तो उन एंजाइम के एक संरचना को विकृत कर देता है जिससे उनकी क्रिया समाप्त हो जाती है 
और प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हो पाता तो इस प्रकार इंजाइम्स जो कि क्रियाशीलता को रोकते हैं वे पदार्थ जो इंजाइम की क्रियाशीलता को रोकते हैं इनहिबिटर या संदमन कहलाते हैं इसमें इंजाइन निरोधन के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रतियोगात्मक निरोधन और अप्रतियोगात्मक निरोधन इसमें हम पहले देखते हैं प्रतियोगात्मक जिसके इसके अंतर्गत प्रतियोगिता इंजाइम्स और इनहिबिटर के बीच प्रतियोगिता होता है यानी एक प्रकार से ये दोनों ही आपस में इनहिबिटर और सबस्टेट आपस में दोनों एक समान दिखाई देते हैं जिसके कारण ये समझने में मुश्किल हो जाता है कि इंजाइम्स इंजाइम्स को समझने में मुश्किल हो सकता है या इंजाइम्स ऐसे स्थानों से जुड़ जाते हैं जहां उनकी क्रिया को रोक देते हैं तो एक्टिव साइड एक एक्टिव साइड होता है इंजाइम के एक्टिव साइड इस एक्टिव साइड पर इनहिबिटर आकर जुड़ जाते हैं जो कि सबस्टेट के समान ही होते हैं और इस तरह से एक्टिव साइड ब्लॉक हो जाता है और इसके द्वारा इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनने के कारण कोई भी उत्पाद नहीं बनता या क्रिया रुक जाती है तो एंजाइम्स की एक निश्चित संरचना होती है और निश्चित स्थान पर ही सबस्टेट आकर जुड़ते हैं अगर सबस्टेट जुड़ गया तो एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनेगा अगर इंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स इंजाइम इनहिबिटर से जुड़ता है तो इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण तो इस तरह से ये इन दोनों सबस्टेट और इनहिबिटर के बीच प्रतियोगिता होती रहती है कि जिससे ये दोनों एक समान होने के कारण इस प्रकार की निरोधन जो क्षमता होगी ये प्रतियोगात्मक निरोधन कहलाएगा दूसरा इसमें अप्रतियोगात्मक निरोधन इसकी सबस्टेट और इनहिबिटर दोनों ही अलग अलग होते हैं एक्टिव साइट पर सबस्टेट जुड़ता है लेकिन उसकी दूसरी साइड पर इनहिबिटर आकर जुड़ जाते हैं एंजाइम की दूसरी साइड पर इनहिबिटर आकर जुड़ जाता है तो ये एक्टिव साइट अल्टर्ड हो जाते हैं अल्टर्ड होकर ये इनकी संरचना विकृत हो जाती है जो सामान्य संरचना होनी चाहिए वे विकृत हो जाते हैं जिससे एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन जा नहीं बन पाता और ये इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कहता है और इस समय कोई भी उत्पाद नहीं बनता और इस तरह से एंजाइम की क्रियाशीलता को रोक सकते हैं तो इस तरह से एंजाइम्स निरोधन के अंतर्गत प्रतियोगात्मक निरोधन और अप्रतियोगात्मक निरोधन कुछ और भी ऐसे पदार्थ हैं जो क्रिया को रोकते हैं तो इस प्रकार के निरोधन को कहलाते हैं एलोस्टेरिक संदमन जिसमें पदार्थ की जो प्रोडक्ट है वही उसके इनहिबिटर की तरह काम कर सकते हैं जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फास्ट्रेट बनता है ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फास्पेट तो इस समय जो इंजाइम्स जो होते हैं एक्सोकाइनीज एक्सो काइनेज के अंतर्गत ये इंजाइम्स ग्लूकोज से जब ग्लूकोज सिक्स फास्पेट बनता है तो उस समय इंजाइम्स उपस्थित होता है हेग्जो काइनेज अब ये हेग्जो काइनेज आगे दूसरे उत्पाद बनने के लिए ग्लूकोज सिक्स फास्पेट ये दूसरे उत्पाद जब तक नहीं बनेगा तब तक ये हेक्सोकाइनेज यहाँ इनहिबिटर की तरह काम करता है और क्रिया को रोक देता है तो इस तरह से यहाँ पर ये हेक्सोकाइनेज है ये इनहिबिटर की तरह काम करता है 
तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेस पहले ग्लूकोज को किसमें बदल देता है ग्लूकोज सिक्स फास्ट और जब तक ये ग्लूकोज सिक्स फास्ट क्रिया से के दौरान अगली उत्पाद ना बन जाए तब तक ये स्वयं हेक्सोकाइनेस वहाँ इनिबिटर की तरह काम करता है तो इस तरह से इंजाइम की क्रियाविधि में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो उनकी क्रियाशीलता को उनकी क्रियाओं को रोक देते हैं जिससे आगे उत्पाद के निर्माण नहीं हो पाता कुछ एंजाइम्स प्रोटीन विकृति के कारण होता है प्रोटीन की विकृति के कारण ये इनके रासायनिक दृष्टि से जो प्रोटीन है उच्च ताप पर विघटित हो जाते हैं और विघटित होने से इनमें क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है इस तरह से हम प्रोटीन की क्रियाविधि को रोकने के लिए बहुत से पदार्थ होते हैं जो क्रिया को रोकते हैं कुछ इंजाइम्स जो समान होते हैं संरचना में समान होते हैं लेकिन उनकी क्रिया संरचना में भिन्न होते हैं लेकिन उनकी क्रियाएं एक समान हो सकती हैं। तो इस प्रकार के एंजाइम्स कहलाते हैं आइसो एंजाइम कुछ प्रोटीन्स जो ऐसे हैं जो समान रूप से उनकी संरचना भिन्न है लेकिन उनके कार्य समान है ये कहलाएंगे आइसो एंजाइम तो इस तरह से हम एंजाइम्स के बारे में उनकी वर्गीकरण उनके लक्षण और उनकी रासायनिक प्रकृति एंजाइम और उत्प्रक में अंतर और एंजाइम में निरोधन किस तरह से होता है और अंत में इनके प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इन सब के बारे में हम आज अध्ययन किए धन्यवाद